வணக்கம் செய்தி சுருக்கம் நாளை தொடங்குது பார்லிமெண்ட் மழைக்கால கூட்டம் பார்லிமெண்ட் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வியாழனன்று கூடுகிறது ஆகஸ்ட் பதினொன்றாம் தேதி வரை மொத்தம் பதினேழு அமர்வுகள் நடைபெற உள்ளன மழைக்கால கூட்டத்தொடரை சுமூகமாக நடத்துவது தொடர்பாக அனைத்து கட்சி கூட்டம் டெல்லியில் அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தலைமையில் நடைபெற்றது முப்பத்தி நான்கு கட்சிகளைச் சேர்ந்த நாற்பத்தி நான்கு தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் கூட்டத்திற்கு பின் பேசிய திமுக எம்பி டி ஆர் பாலு தமிழக கவர்னரை திரும்ப பெற வேண்டும் அல்லது டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று பார்லிமெண்டில் வலியுறுத்தவும் என்றார் கவர்னரை தமிழ்நாட்டு கவர்னரை திரும்ப பெறுவதற்கு அல்லது டிஸ்மிஸ் செய்வதற்காக எதனால டிஸ்மிஸ் செய்யணும் ஏன் திரும்ப பெறணும் அப்படிங்கிறது குறித்து பேசுவதற்காக ஏனென்றால் அரசியல் சட்டத்துக்கு புறம்பாகவும் அரசியல் சட்டத்துக்கு கட்டுப்படாமலும் அரசியல் சட்ட சட்டத்தினுடைய விதிகளை சிதைக்கின்ற வகையிலும் நடந்து கொண்டிருக்க கொண்டுள்ள இந்த தமிழ்நாடு கவர்னர் ரவி அவர்களை திரும்ப பெற்று பெற வேண்டும் என்று அரசாங்கத்திற்கு வேண்டுகோள் வைக்கின்ற வகையில் அவை நடவடிக்கைகளை ஒத்தி அவை நடவடிக்கைகளை ஒத்தி வைக்க வேண்டும் என்ற இருவருமே அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அழிச்சு அனுப்பி அழிச்சிருக்கிறோம் இக்கூட்டத்தொடரில் இருபத்தி ஒரு மசோதாக்களை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது அதே சமயம் ரயில்கள் விபத்து டெல்லி அதிகார அவசர சட்டம் மணிப்பூர் கலவரம் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விலை உயர்வு கூட்டுறவு சங்க திருத்த மசோதா உள்ளிட்டவைகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து குரல் எழுப்ப எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன கர்நாடக சட்டசபையில் அமளி பத்து பாஜக எம்எல்ஏக்கள் சஸ்பெண்ட் கர்நாடகாவில் சட்டசபை கூட்டத்தொடர் நடைபெறுகிறது பெங்களூருவில் நடந்த எதிர்க்கட்சிகளின் அரசியல் கூட்டத்தில் தலைவர்களை வரவேற்க ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளை பயன்படுத்தியது ஏன் என்று கேட்டு பாஜக எம்எல்ஏக்கள் சபையில் அமளி செய்தனர் சிலர் துணை சபாநாயகர் ருத்ரபா லாமினி மீது காகிதங்களை வீசி கூச்சலிட்டனர் அமளியில் ஈடுபட்ட பாஜக எம்எல்ஏக்கள் பத்து பேரை நடப்பு கூட்டத்தொடர் முழுவதும் சஸ்பெண்ட் செய்வதாக சபாநாயகர் காதர் அறிவித்தார் சட்டசபைக்கு வெளியே பாஜக எம்எல்ஏக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் அப்போது எம்எல்ஏ பசங்கவோடா பாட்டில் எத்னால் திடீரென மயங்கி விழுந்தார் அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர் சட்டசபையில் ஜனநாயக படுகொலை நடந்துள்ளதாக கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் பொம்மை கூறினார் இது ஜனநாயகத்தின் கருப்பு நாள் காங்கிரஸ் அரசின் சர்வாதிகாரத்தை காட்டுகிறது என்றார் There is a murder of democracy. The Chidramaya government, a Hitler shy government, a dictator government, just to cover up their faults and corruption, they are using speaker office and speaker has succumbed to them. He has become a tool in the hands of ruling party. And when we have raised it peacefully, when it raised peacefully, they didn't allow us to raise it. And uh, now they have suspended 10 of our members. which is uncalled for the similar situation was there there was paper torn by congress in the previous sessions they took away the mic from the speaker and sidramaya kicked the door but that time no action was taken here for a small agitation they have suspended us it is the murder of democracy they want to suppress the voice of opposition we are not going to let it down this fight from vidhan sabha will reach the every house in this uh, state and we will take up this fight to the people aarudal solla pogavillai aatchikku bayandu odinargal uudal patri mudalvar stalin pesuvadarku dharmika urimai illai endru edapadi palanisamy koorinar india vila pala maalil irundathu uudalukka kalaikapatta or arasangam endru sonnal dravada munnetrakal arasangam dhaan uudalukka kalaikapatta arasangam adu stalin pesuvadarku endru dharmika urimai kedaiyathu அது மட்டும் இல்ல ஊழலுக்காக நீங்க கேட்டீங்களா ரெய்ட் எங்கெங்கெல்லாம் வருது யார் யாருக்கெல்லாம் வருது பாருங்க ஊழல் செய்வதற்காக இன்றைக்கு ஒரு பொன்முடி 
ரெய்டு நடந்திருக்குது செந்தில் பாலாஜி இங்கே ரெய்டு நடத்தப்பட்டு அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் நீதிமன்றமே இன்றைக்கு அவர் கைது செய்து சரி என்று சொல்லி இன்றைக்கு சிறையில் இருக்கிறார் இன்றைக்கு பார்த்து சிந்திச்சு பார்த்தா ஏற்கனவே திரு கருணாநிதி அவர்கள் முதலமைச்சர் இருந்த காலகட்டத்தில் ஆரடி அருணா வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார் என் கே கே பி ராஜா வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டிருந்தார் உடனடியாக அவருடைய அமைச்சர் எழுந்து விடுவிச்சார் அதே போல் அண்ணா திமுக வருகின்ற பொழுதும் ஒரு அமைச்சர் எங்களுடைய துறையில் எங்களுடைய கட்சி சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் இருக்கின்ற பொழுதும் அம்மாவில் அமைச்சர் எழுந்து விடுவிக்கிட்டார் இதுதான் தமிழகத்துடைய வரலாறு ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கின்ற முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் செந்தூர் பாலாஜி வந்து நிறைய வெயிட் கவனிச்சுட்டார் ஏதாவது வாய் திறந்து சொல்லிட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயந்து போய் மிரண்டு போய் இரவோடு இரவாக அவரை போய் சந்தித்து பாக்குறாங்க அமைச்சரெல்லாம் போய் அவர்களை போய் சந்திச்சு பாக்குறாங்க ஆனா ஆறு சொல்ல சொல்றாங்க ஆறு சொல்றதுக்காக போல இவருடைய ஆட்சி கவிழ்ந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தின் பதற்றத்தை அடிப்பில் தான் திரு செந்தில் பாலாஜி போய் அடுத்த நாட்கள் போய் பார்த்திருக்கிறார் இதுதான் உண்மை காவிரி விவகாரம் பற்றி ஸ்டாலினுக்கு கவலை இல்லை தமிழகத்தில் ஆட்சி எப்போது கலைக்கப்படும் என்ற அச்சத்துடனே ஸ்டாலின் ஆட்சி செய்வதாக ஜெயக்குமார் கூறினார் நூறு கோடி ரூபாய்க்கு கோல் எந்த கோல் கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய்க்கு டெபாசிட் ஆயிருக்கு அதே போல வந்து இன்னும் எழுபத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் வந்து கேஷா எடுத்துருக்காங்க பல டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அதாவது ஜிஜிபி இன்னும் இல்லையா அது மாதிரி இன்னும் கிடந்தால் அது ஆயிரம் கோடி ரெண்டாயிரம் கோடியெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இப்போ வந்து இந்த அது நாக்கு அனாலிஸ் பண்ணுவாங்க பண்ணால் யாரார்கிட்ட பணம் கொடுத்துருக்காங்க எங்கெங்கே பணம் பதுக்கப்பட்டிருக்கு யாரார்கிட்ட எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் வெளியில் வரும் அதனால் இப்போ மண்பை ஒன்றா இப்போ நெஞ்சு வழி வரும் அதில் செஞ்சு பணம் நெஞ்சு வழி ஆரம்பிச்சிச்சு பொன்னு நெஞ்சு வழி ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்தது அஞ்ச ராதாகிருஷ்ணன் நெஞ்சு வழி ஆரம்பிச்சிருக்கு அதனால் இப்போ என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கூப்பிட்டு விசாரிச்சாங்க இது எப்படி இருக்குன்னா இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு தீர்ப்பு பொறுத்தவரில் ஒரு தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டா உடனே அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அதாவது இன்னைக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுத்து நாளைக்கே அவனை நிறைவேற்றி வச்சுக்க அது வந்து சித்திரவதை இல்லை ஏதோ இன்னைக்கு கொடுத்தாங்க நாளைக்கு போட்டானே ஆனால் தூக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தூக்கு தண்டனை தூக்கு போடுறாங்க இல்லையா அவங்க ஒரு வருஷம் தூக்கம் இருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது ஆனால் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சாவோம் எப்போ சாவோம் எப்போ சாவோம் அந்த நம்பிக்கை தான் இருக்குது இப்போ பொன் முடிக்கிறா தெரியுமா இப்போ இரவெல்லாம் தூக்கம் இருக்காது அவரை பொறுத்தவரை எப்போ கைதாகும் எப்போ கைதாகும் எப்போ கைதாகும் இதுதான் வந்து பெரிய வந்து ஒரு மரண இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பயத்தை இன்னைக்கு வந்து பொன் முடிக்கிறது அவருக்கு காவிரி பற்றிய கவலை இருக்கா இல்லை முல்லை பிரியார் பற்றி கவலை இருக்கா அதே போல் வந்து மேகதாவி பற்றி கவலை இருக்கா ஒவ்வொரு கவலையும் கிடையாது அவருக்கு கவலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வீடு இடியை எப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வரும் இன்கம் டேக்ஸ் எப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வரும் ஆட்சி எப்போ கலையும் எப்போ நம்ம வீட்டுக்கு ஆட்சி தூக்குது இதுதான் அவருடைய எண்ணம் ஈடியின் அடுத்த டார்கெட் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் இரண்டாயிரத்து ஒன்று இரண்டாயிரத்து ஆறில் வீட்டு வசதி அமைச்சராக இருந்தார் பதவிக்காலத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக அவர் மீது இரண்டாயிரத்து ஆறில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது தூத்துக்குடி முதன்மை கோர்ட்டில் வழக்கு நடைபெறுகிறது இந்த வழக்கை அடிப்படையாக கொண்டு இரண்டாயிரத்து இருபதில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற தடை சட்டத்தில் அமலாக்கத்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது அனிதா குடும்பத்தினரிடம் விசாரணை நடத்தி ஆறரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துக்களை அமலாக்கத்துறை முடக்கியது இச்சூழலில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை நடத்தும் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தங்களையும் சேர்த்துக் கொள்ள கோரி தூத்துக்குடி கோர்ட்டில் அமலாக்கத்துறை மனு செய்தது இந்த மனு விசாரணைக்கு வந்தது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான சொத்து குவிப்பு வழக்கு விசாரணை எண்பது சதவீதம் முடிந்துவிட்டது இச்சூழலில் அமலாக்கத்துறையை வழக்கில் புதிதாக சேர்க்க தேவையில்லை என்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை ஆட்சேபனை தெரிவித்தது அமலாக்கத்துறை தரப்பில் வாதிடும் போது சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடர்பாக தங்களிடம் புதிய ஆவணங்கள் இருப்பதாகவும் அவற்றை தாக்கல் செய்ய விரும்புவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டது இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி வழக்கை ஆகஸ்ட் இரண்டுக்கு ஒத்திவைத்தார் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் அமலாக்கத்துறையை சேர்க்க கோர்ட் அனுமதித்தால் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு புதிய சிக்கல் ஏற்படும் வழக்கில் சேர்க்கவில்லை என்றால் அமலாக்கத்துறை பதிந்துள்ள சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் அமைச்சரின் இடங்களில் ரெய்ட் நடத்தவும் அவரிடம் விசாரிக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது அமைச்சர்கள் செந்தில் பொன்முடியை தொடர்ந்து அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீது அமலாக்கத்துறை கவனம் செலுத்துகிறது கர்ப்பிணிகளுக்கான நிதியிலும் ஊழலா பாரதிய 
நான்காயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஊட்டச்சத்து பெட்டகம் வழங்கப்படுகிறது இதற்காக அறுபது சதவீத நிதியை மத்திய அரசு வழங்குகிறது இந்த திட்டத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருநூற்றி கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக இந்த திட்டத்தை திமுக அரசு முடக்கியுள்ளது மத்திய அரசு ஒதுக்கும் நிதி கர்ப்பிணிகளுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த நிதி எங்கே போகிறது கர்ப்பிணிகள் நலன் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தில் திமுக அரசு விளையாடக்கூடாது என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் ஐஎன்டிஐஏ கூட்டணிக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது தோல்வி பயத்தால் பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷாவும் எதிர்க்கட்சிகளை வசைப்பாடுவதாக நாராயணசாமி சொன்னார் எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டி அதன் மூலமாக எதிர்க்கட்சிகளை பலவீனப்படுத்த நினைக்கிறார்கள் அது ஒரு காலத்திலும் நடக்காது இந்த எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் எல்லாவற்றையும் கடந்து வந்திருக்கிறவர்கள் இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் அஞ்சப்போவதில்லை இந்த இந்தியா என்ற புதிய கூட்டணி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறுகின்ற வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கிறது தோல்வி பயத்தின் காரணமாக மோடியும் அமித்ஷாவும் எதிர்க்கட்சிகளை இப்பொழுது வசைபாட ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் கட்சியின் துணை தலைவர் திரு மல்லிகார்ஜுன் கார்கே அவர்களும் மிக தெள்ள தெளிவாக பதவி எங்களுக்கு முக்கியம் அல்ல இந்த கூட்டணி பலமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி நேற்று கூறியிருக்கிறார் இப்பொழுது இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை பொறுத்தவரையில நரேந்திரமோடி அவர்கள் எந்தெந்த கூட்டணி கட்சிகளை எல்லாம் உதாசீனப்படுத்தினாரோ அவர்களை எல்லாம் கெஞ்சி அழைத்து இந்த கூட்டத்திற்கு அழைத்திருக்கிறார் இதிலிருந்து அவருடைய பலவீனம் தெளிவாக தெரிகிறது டிரான்ஸ்பார்மர் வெடித்து தொழிலாளர்கள் பதினைந்து பேர் பலி உத்தராகண்ட் மாநிலம் சமோலி மாவட்டத்தில் அலக்நந்த ஆறு ஓடுகிறது இதன் கரையில் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கும் பணி நடைபெறுகிறது அங்கிருந்த டிரான்ஸ்பார்மர் திடீரென வெடித்து செதறி தீப்பற்றியது அதன் அருகே வேலை செய்து கொண்டிருந்த பதினைந்து பேர் இறந்தனர் காயமடைந்த ஏழு பேர் ரிஷிகேஷ் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு ஹெலிகாப்டரில் அழைத்து செல்லப்பட்டனர் இறந்தவர்கள் குடும்பங்களுக்கு முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமே இரங்கல் தெரிவித்தார் மாவட்ட நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டது